हेलो एवरीवन मेजरमेंट क्राइटेरिया ऑफ रूरल टूरिज्म वीडियो लेसन फोर्थ नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंटेंट थ्रू आउट द कोर्स द कंटेंट विल बी इको टूरिज्म एंड इट्स प्रिंसिपल मेजरमेंट क्राइटेरिया ऑफ रूरल टूरिज्म मोटिवेशनल फैक्टर एंड इको टूरिस्ट मोटिवेशन एंड ज्वारा ट्राइब्स ऑफ अंडमान आईलैंड what this course would include it would include 20 video lesson so the content for this session fourth is first introduction to measurement criteria of rural tourism second different method used to measure such as site and activity based method motivational based method value based method multi criteria based method and the last one is respondent based method now let's talk about introduction to criteria method it include measurement criteria of rural tourism as well method used to measure criteria so let's start with the measurement criteria of rural tourism which means it can be measured by taking into action four element first people which will be the tourist second money which will be the expenditure and the receipts third time the time for the tourist to stay and travel duration as well and the fourth and the last one is space it include distances and length of the trip as well so eco tourist can be defined using different method such as site and activity based method motivational based method value based method multi criteria based method and respondent based method so now let's talk about our first method which is site and activity based method in this method the site and activity based method consider tourist visiting a particular place or a site as a eco tourist the motivational based method consider tourist behavior during the visiting natural areas thus the motivational seem to be a more important and relevant criteria on than places visited in order to judge whether a tourist is an eco tourist or not now come to our next one which is motivational based method in this method it define and categorize eco tourist based on what stimulates them to travel a few researcher proposed eco tourist typologies based on winter's motivation and the level of the commitment to nature protection also eco tourist can be classified according to level of dedication is he or she interested only in eco tourism or other type of tourism as well is she or he interested or full time of eco tourist as well now let's talk about our third method which is value based method the value based method identify eco tourist based on their social or environmental values the social value relate to the ideal one as about how the world one's country and one's community should be environmental values are those values held by people with regard to relationship between human and their natural environment if we are talking about these value based method these can be divided into four types in which the first one is ideological green second is moral relatives third is dualist and the fourth one is libertarians now the first ideological greens are characteristics by a special attitude and respect for nature attributing to it religious and spiritual significance the ground or the group of moral relativist represent by tourists who cannot define any social value as guiding principle of eco tourism the third dualist define such social value as development control equality and harmony as a very important component of eco tour 
in contrast to dualist libertarians do not concern about equality and harmony instead for the it is important to have such social value as right and freedom during the tour now let's talk about multi criteria based method multi criteria based method define eco tourist based on few variables simultaneously there are wide variety approaches to this method which considered different criteria one of the most frequently used approaches identify eco tourist based on three criteria in which the first is the type of destination the second criteria used in the type of activity tourists are engaged in and the third criteria is motivation to travel as a definite tool for placing tourists into categories thus if tourist motivate relate to eco tourism and he or she is involved into activity which meets the eco tourism criteria and the visiting destination is primarily natural environment then it is a type of tourist are eco tourist now come to our last method which is respondent based method the respondent based method allow respondent to self classify themselves as eco tourist or non eco tourist this method has been applied for number of researchers aimed to define eco tourist portion among all the tourists in certain destination based on tourist answer it was also conducted that those who have identified themselves as eco tourist were more environmentally concerned than non identify eco tourist nevertheless subsequent study aimed to verify whether those tourist who identify themselves as eco tourist meet key criteria of eco tourist or was not been conducted based on environmental based eco tourists can be divided into challengers approvers disapprovers and spectacles also challengers represent the group of tourists who are not critical of human attitude and action toward the nature they disagree that all the species have equal right nevertheless they are concerned about limit of the earth disapprovers group is characteristics by tourists who criticize current human attitude and action toward the nature they are highly concerned about earth limit and support species equality in contrast to the tourists who belong to approver segment strongly support current trend of human behavior and attitude towards the nature spectacle present the group of tourists who supports species equality and critically assess human action but at the same time they do not demonstrate concern regarding the limit of the earth and its resources as well namaskar gamin prajindra college faridkot punjab under the able guidance of our principal shri deepak Chopra ji and in collaboration with Mahatma Gandhi National Council for Rural Education present before you a video presentation on the topic measurement criteria in rural tourism a case study of Harike Wetland Bird Sanctuary Namaskar Farid Kot Riyasat mein sarvpratham राजा विक्रम सिंह ने सन 1875 ईस्वी में मिडिल स्कूल का स्थापना किया जिसे बाद में हाई स्कूल बना दिया गया इसके पश्चात राजा हरिंदर सिंह ने भिंद्रा हाई स्कूल को ब्रजिंद्रा कॉलेज का रूप दे दिया गया और जनवरी 2004 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद द्वारा अर्थात नेक द्वारा राजकीय भिंद्रा कॉलेज को एक ग्रेड से सम्मानित किया गया जो की हमारे के लिए गर्व नमस्कार मेरा नाम राजीव सिंह है मैं बी ए का पहला का विद्यार्थी हूँ नमस्कार मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है मैं एम एस सेकेंड का विद्यार्थी हूँ नमस्कार मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है मैं बी ए पहला का विद्यार्थी हूँ हम सरकारी बलजिंद्रा कॉलेज फ्रीदकोट के विद्यार्थी हैं हम महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल फॉर रूरल एजुकेशन रूरल एजुकेशन द्वारा आयोजित किए गए वीडियो 
कॉम्पिटिशन में भाग ले रहे हैं थैंक यू वहाँ पे हरी के बैठक रुक रहे थे और वहाँ से हमने ऑटो किया और ऑटो से हम आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन हरी के पत्थर की ओर पहुँच चुके हैं अब हम यहाँ से अंदर जाकर आपको अंदर की तरफ दिखाएंगे कि आप क्या क्या है और कैसे कैसे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और घूमते हैं बहुत बड़ा है और यहाँ पर से आगे जो हम आपको दिखाएंगे यही नहर जो है दो भागों में बढ़ चुका है और इसका नाम हरी का पत्थर इसलिए पड़ा है क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं ये मौसम का हरियाली यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा रहती है और जो प्रवासी पंछी होते हैं वो समय के अनुसार यहाँ आते हैं और यहीं पे अपना बसेरा डालते हैं और इस पत्थर का रास्ता ये है जैसे हमारे मुसाफिर हम सब आते हैं और यहाँ पे हम रहते हैं यहीं का रास्ता दो रास्तों से बना है और यहाँ पर हम अपना रुकते हैं स्टे करते हैं और इसी से इसका नाम हरी का पत्थर पड़ चुका है अब हम अपने वर्ल्ड सेंचुरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से हम जाके देखेंगे कि वहाँ पे एक हमारे पुराने युग के पंछी जो है कैसे हैं क्या है और उनके बारे में हम जानना चाहेंगे और वहाँ पे बहुत से बाहर से लोग घूमने भी आते हैं और हम वहाँ पे जाके उनसे अपने कुछ सवाल करेंगे और उनका जवाब लेंगे उनसे तो हम चलते हैं वर्ल्ड सेंचुरी की ओर तो फिर हम पहुँच गए हैं आई लव हरी की वर्ल्ड सेंचुरी यहाँ पे जंगली जंगली पंछियाँ हैं और वह यहाँ आते हैं जैसे कि आपके सामने हम दिखा रहे हैं किस तरह कितने पंछी हैं घूम रहे हैं और यहाँ का वातावरण बहुत खूबसूरत और हरा दिखाया है और यहाँ पर हमें दूसरा नहीं है कि कई तरह के पंछी में मिलते हैं और हमें इतनी इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है फिर हम यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे बात करेंगे और उनसे हम पूछेंगे यहाँ क्या क्या है और कौन कौन से पंछी हैं उन्हें यहाँ पर देखने के लिए और क्या क्या मिल जाएगा तो हम अब उनसे बात करते हैं तो फिर हमारे बीच यहाँ के मैनेजर साहब आ गए हैं और हम उनसे पूछेंगे तो बात करेंगे और ये बात करके हमें पता चलेगा कि यहाँ क्या क्या है और क्या क्या हमें देखने के लिए मिल जाएगा हाँ मेरा नाम धर्म सिंह है जी आप खड़े हैं हरी के बर्ड साइज हरी के बर्ड साइज भी इतनी दो दरिया मिलते हैं सतलुज के ब्यास ये दो दरिया वाले संगम से हरी के बर्ड साइज भी बनी है यदा एरिया है छियासी वर्ग किलोमीटर हाँ इस सेंचुरी की खूबसूरती है कि इतने हर साल यूरोप साइबेरिया मंगोलिया रशिया उन्होंने मुल्क के पंछी जो जो सर्दिया ठंड बर्फ पै जाती है वो इतने सर्दी कटन होते प्रवासी पंछी वो लगभग नवंबर च आ जाते हैं मार्च तक रहते हैं हर साल हजारा की गिनती में चलते हैं हाँ टूरिस्ट इतने नवंबर तो लैके मार्च तक पंजाब तो हिंदुस्तान दूजिया स्टेटा के बहरले देश बर्ड वाचिंग वास्ते पंची प्रेमी आपके हिसाब न कितने लोग ज्यादातर एक साल में ज्यादातर हाँ पंद्रह सोलह हजार के करीब टूरिस्ट आते हैं विभाग में कोई ऐसा पंछी जिनको कंजर्व करके रखा जाता है जो टूरिस्ट आए उनको दिखाया जाए ये ओपन नहीं रहते हैं तो फिर अब हम बात करते हैं जो यहाँ पे घूमने आए हुए टूरिस्ट हैं उनसे आप से कहाँ से हैं हरी के से जो भैया बिल्कुल नहीं है ये लोकल से हैं लोकल ही हैं सर आपको आने में कितना टाइम लगेगा सर एक आया की यहाँ पर लोग ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और यहाँ सर कुछ खास बात ऐसी क्या है कि लोग यहाँ पर ही घूमने के लिए ज्यादा आते हैं भाई ऐसी बात पता क्या है दूसरा एक तो जैसे 
झील वाला एरिया तो माजे का स्टार्टिंग का एरिया और ये दूसरे हरियाली वगैरह है ताजी हवा मिलती है इधर और दूसरा नोज वगैरह बनी हुई है इधर बोटिंग वगैरह होती है और एक पंछी आती है सर आप कहाँ से लोकल ही है हमारे पट्टी है शहर का नाम नौकरी से से बीस किलोमीटर सर आप कैसे आए अपने साथ नहीं अपनी गाड़ी से अपनी गाड़ी से और सर हम यहाँ पे कोई और जो आ रहे हैं अगर दूर से आना चाहें तो उनका मतलब कि क्या क्या ट्रांसपोर्ट का साधन क्या कैसे 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 आ सकते हैं वैसे आप इसके कहाँ से आने आना चाहते हो एयरपोर्ट वगैरह हो गया या वहाँ से सीधी बस आती है बिल्कुल बिल्कुल पूरा पॉइंट यहाँ से बस पाँच मिनट रखते हैं आवाज इसके अलावा आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं और ट्रेन तक अगर आप आना चाहो तो ट्रेन यहाँ से तीन दस किलोमीटर दूर की स्टेशन है मखू स्टेशन का नाम है अब उस स्टेशन पर चल सकते हैं और वहाँ से चार हजार दिन पंद्रह मिनट रुकते हैं जो आने आने का खर्चा मतलब कितनी है आपके हिसाब से कितना अगर आप बीस किलोमीटर यहाँ पे आए हुए हैं बाय बस लगभग वन फिफ्टी रुपीज बस का फेयर है और कार फेयर अगर आप आने लगते हैं तो आप उसमें आपको तीन लगेगा अप्रोक्सीमेटली वन थाउजेंड में आप अपने कर सकते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या मतलब अच्छा लगा घूम रहे हो आप देख रहे हो क्या मतलब यहाँ पे देखिए ना वो नेचुरल था कुदरती है जो कुछ भी उसी को भी बनाया नहीं गया है जो कुछ भी कुदरती की तरफ से है ये देखिए आप बर्ड्स हैं इतनी दूरी से माँ बहुत ज्यादा दूरी से सीधा उड़कर आते हैं जब भी सर्दी खत्म हो जाएगी उसी सर्दी खत्म होकर बाजी निकल जाएगी और अपने आप चले जाते हैं सब कुछ ही कुदरती है कुछ भी ऐसा नहीं है बनाया गया आप जहाँ पे आकर खुद फील करोगे ये बड़ी आपको पीस महसूस होगा जो इंसान चाहता है कि मैं इतनी चल के बाग दौड़ से दूर थोड़ा सा शांति चाहता हूँ तो यहाँ पे आ जाए तो उसको पूरा सुकून मिलेगा और सर आप खाने पीने की कोई व्यवस्था है देखिए दो तरीके होते हैं एक तो आप बाय कर सकते हो कुछ भी एक बिल्कुल जहाँ से वो देखा नजर आ रहा है बहुत ज्यादा वहाँ पे चौबीस घंटे आपको लंगर की व्यवस्था मिलेगी तो होता है कुछ टैक्स लेने वो यहाँ से दोनों मिलते हैं खाना वगैरह ये कि हरी के शहर है इधर मकू है इधर हरी के मकू हरी के जहाँ से तीन किलोमीटर दूरी है मकू जहाँ से पाँच किलोमीटर दूरी है दोनों शहरों में खाने की पूरी व्यवस्था है और हो सकता है कुछ ठहरने के लिए भी हरी के में ठहरने के लिए कुछ नहीं होता है गुरुद्वारा में कुछ भी अलाउड है आप रह भी सकते हो खा भी सकते हो कहीं हमें खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है आपने जो देखा है कौन कौन किस पंछी को आपने देखा है कोई है अगर मतलब आपको वैसे इस पंछी को हमने देखा है यहाँ पे देखिए हम पंछियों के नाम नहीं जानते है लेकिन आपको जब थोड़ा क्लोजली देखते हैं थोड़ा सा चल रहा है बंद है क्लोजली देखोगे आप खुद महसूस होगी ये सिर्फ इंटरनेशनल जो फॉरेन के बर्ड्स हैं उनमें फर्क लगेगा आपको अलग अलग तरह के पंछी है मेरे ख्याल से मैंने न्यूज पेपर में पढ़ा चौदह से पंद्रह आइटम के यहाँ पे चौदह से पंद्रह पंछी सौ में आते हैं हाँ गिनतियों में काफी होते हैं ये सर्दी खत्म होगी आपने यहाँ बुढ़ते जाए सर यहाँ पे सर्दियों में ही आते हैं गर्मी सिर्फ सर्दियों में आते हैं गर्मियों में जो हमारे लोकल जो पंजाब के पंछी है जो इंडिया के हैं वो कुछ रह जाते हैं तो बेसिकली जो बर्ड्स हैं वो वहाँ से आते हैं और हमारे जो पंजाब के इंडिया के जैसे स्पैरो और ये कुछ है पंछी जो इधर ही रहते हैं और बाकी आपने देखा है एनिमल्स यहाँ पे ये मिल जाएंगे मंकीज वगैरह होंगे घोड़ा नहीं होता है यहाँ इसके अलावा आपको एक बार बात करो इस दरिया में फिश वगैरह तो है इसके वो भी है कोकोड़ा जो है काफी संख्या में है जिनकी गिनती थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन है काफी संख्या में इसलिए आप तो भी जाने इस पानी के अंदर ज्यादा तो जाने की होती है इसकी सेफ्टी के लिए सेफ्टी के लिए यहाँ पे स्टाफ है वो आपको सब कुछ प्रोवाइड कराएगा जैसे आप कोई बोट का इंतजाम हो जाएगा सेफ्टी जैकेट होती है ये सब कुछ आपको मिल जाएगा लेकिन वो सब जो कुछ भी स्टाफ की इंस्ट्रक्शन जो भी उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा अक्सर हो जाता है स्टाफ से हमने बहुत बार बताया है बाहर आते हैं क्योंकि वो अक्सर क्या आता है सर्दी में जो धूप लगती है वो बाहर आ जाती है तो वैसे भी ऐसा होता है कि वो बाहर जब आ जाते हैं ना अभी पता नहीं चलता 
इसलिए वह हमेशा बताते हैं कि आप थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें और देख कर चले और बहुत और बहुत ज्यादा किस्म की यहाँ पे कैंटी फिश मिलती है बहुत ज्यादा और यही फिश की थोड़ी सी बिहारी के शहर है वहाँ खाने के लिए इसका इंतजाम है कितने एरिया में अप्रोक्सीमेटली आप ये जो वैसे तो वेटलैंड इसको वेटलैंड बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली टेन किलोमीटर के अंदर बना हुआ है जो मेन है बहुत बढ़िया वेटलैंड है ये टेन किलोमीटर के अंदर ठीक है अच्छा लगा सर आपको तो ठीक है जैसा कि हम यहाँ पे पहुँचे हैं और पहुँच के हमने यहाँ के जो टूरिस्ट वगैरह जो घूमने यहाँ पे आए और उन्होंने बात की हम उनसे भी बात किए और यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं हमने उनसे भी अपनी कुछ जानकारियाँ इकट्ठी की और उनसे हमें यह पता चला कि यहाँ पर जो है खास करके जो वाइल्ड लाइफ पंछियों के लिए है और यहाँ पर प्रवासी पंछी जो कि बाहर के अदर कंट्री से आते हैं वहाँ पर ठंड बढ़ जाने की वजह से और बर्फ ज़्यादा गिरने की वजह से वह वहाँ से निकल कर हमारे शहरी के पत्थर में आते हैं और यहाँ पर आके वह अपना दो तीन महीने स्पेंड करते हैं और फिर जैसे यहाँ पर गर्मी होती है फिर वहाँ से आप प्रवासी उड़ कर अपने शहर से चले जाते हैं इतनी ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं है और हम कोशिश करेंगे कि आगे चल के आपके लिए अच्छा सा और कर सकें धन्यवाद